Câu chuyện của thầy Kể tiếp Người vợ nói rằng Anh hãy chăm sóc tốt con chúng ta Cả lớp hết sức kinh ngạc Với câu trả lời của thầy Nhưng tôi mắc đi từ ngạc nhiên này Đến ngạc nhiên khác Thầy lại hỏi Các em đoán xem Tại sao người phụ nữ lại nói với chồng mình như vậy Có hai cánh tay mạnh dạn trả lời Dạ thưa thầy Có thể là người vợ chấp nhận Hy sinh bản thân mình Vì chồng Thầy cứ cô Vậy ý kiến còn lại Thưa thầy Có thể là cho người chồng Cần cho đứa con hơn Thầy mỉm cười Các em đều có những câu trả lời hợp lý Nhưng hãy tiếp tục nghe đoạn cuối Câu chuyện thầy kể Người đàn ông được cứu sống trở về nhà Và nuôi con gái trưởng thành Nhiều năm sau anh ta mắc bệnh và qua đời Người con gái lúc sắp xếp kỹ vật phát hiện cuốn nhật ký của bố và biết một sự thật. Lúc bố mẹ của cô gái ngồi trên chiếc thuyền ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, không thể chữa trị. Đây là chuyến du lịch cuối cùng theo mong muốn của bà. Trong giây phút quyết định, bố đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về phần mình và vì đứa con gái bé bỏng. Thầy kết luận các em đừng nhìn một lần, đừng nghe một phía mà kết luận sự việc. Có khi đằng sau đó là cả một câu chuyện, giống như quyển sách này. Dù nó đã cũ và xấu xí, nhưng đằng sau đó là cả những bài học thầy kể cho các em nghe không bao giờ hết. Cả lớp tặng thầy một tràng pháo tay thật to về bài học trong cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong cuộc sống. Chúng ta không nên vội vàng nhận định hay đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên. Trước khi đánh giá một sự việc hay một ai đó, cần có thời gian để suy xét và tìm hiểu về mọi thứ trước khi đi đến kết luận.